ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வேர்டை வந்து கவனித்து பாருங்கள் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் இதில் மோஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு மூமெண்ட்டுன்னு அர்த்தம் சர்க்குலர் மோஷன் இதில் சர்க்குலர் அப்படிங்கிறதுக்கு சர்க்குலர் பாத்தில் ஒரு மோஷன் மூமெண்ட் வந்து இருக்கிறதா அர்த்தம் இதே இது யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் அப்படிங்கிற அந்த ஃபுல் வேர்டை பாருங்கள் யூனிஃபார்ம் அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டான ஸ்பீடு சீரான வேகத்தில் சர்க்குலர் பாத்தில் ஒரு மோஷன் வந்து இருக்கிறதா அர்த்தம் இதுக்கு நம்ம ஒரு ஆக்டிவிட்டி வந்து பார்க்கலாம் ஒரு ஸ்டோன் இருக்குது அண்ணா ஒரு த்ரெட் இருக்குது இந்த த்ரெட்டை வந்து ஸ்டோனோட டைப் பண்ணிக்கிட்டு அண்ட் இன்னொரு எண்டு இருக்கும் இல்லையா அதை நம்ம ஹேண்டில் வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இங்கே நான் ஸ்டோனுக்கு பதிலாக ஒரு இரேசர் எடுத்திருக்கேன் த்ரெட்டோட ஒரு எண்டை வந்து நான் இரேசரோட டைப் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு எண்டை என்னோடய ஹேண்டில் வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது இதை நான் சுற்றும் போது எப்படி சுற்றும் ஒரு யூனிஃபார்மான சர்க்குலர் பாத்தில் சுற்றுதா அப்போ இதை தான் நம்ம யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்படி சுற்றிட்டே இருக்கும் போது நான் ஒரு இடத்துல வந்து இந்த த்ரெட்டை விட்டுட்டேன் அப்படின்னா அது எப்படி போகும் இந்த இரேசர் இப்படி போயிட்டு இருக்கும் போது நான் விட்டுட்டேன் அப்படின்னா அது இப்படி போகும் இப்படி போயிட்டு இருக்கும் போது விட்டுட்டேன்னா இப்படி போகும் ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த டேரக்ஷனில் வந்துட்டு இருக்கும் போது இப்போ நான் த்ரெட்டை ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன்னா அது இப்படி போயிடும் இந்த டேரக்ஷனில் வந்துட்டு இருக்கும் போது நான் த்ரெட்டை ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இது இப்படி போகும் இந்த டேரக்ஷனில் வந்துட்டு இருக்கும் போது த்ரெட்டை ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அது இப்படி போயிடும் இந்த டேரக்ஷனில் வந்துட்டு இருக்கும் போது த்ரெட்டை ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இப்படி போயிடும் ஸோ சர்க்குலர் பார்த்துக்கு டேஞ்சென்ட்டியெல்லாம் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் தான் அது ட்ராவல் ஆகுது ஸோ ஸ்டோன் சுற்றும் போது நோட் பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அது நார்த் டேரக்ஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஈஸ்ட் டேரக்ஷனுக்கு அது வரும் நெக்ஸ்ட்டு சவுத் டேரக்ஷனுக்கு போகும் அடுத்து வெஸ்ட் டேரக்ஷனுக்கு வரும் திரும்ப நார்த் டேரக்ஷனுக்கு போகும் இப்படியே சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது அப்போது அதோட டேரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அட் எவ்ரி பாயிண்ட் ஸோ ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்குமே அதோட டேரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே வரும் வென் ஸ்டோன் மூவ்ஸ் அலாங் அ சர்க்குலர் பார்த் When an object is moving with a constant speed along a circular path. இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்டான ஸ்டோன் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டான ஸ்பீடில் சீரான வேகத்தில் தான் சுற்றிட்டு இருக்கு சர்க்குலர் பாத்தில் இங்கே அதோட வெலாசிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகுது ட்யூ டு த சேஞ்ச் இன் டேரக்ஷன் வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது என்ன வெலாசிட்டி அப்படின்னா திசை வேகம்னு தமிழில் சொல்லுவோம் திசைனா டேரக்ஷன் வேகம் அப்படின்னா ஸ்பீடுன்னு அர்த்தம் அப்போ டேரக்ஷன் இல்லைனா ஸ்பீடு ரெண்டில் ஏதாச்சும் ஒன்று சேஞ்ச் ஆனாலே அது நம்ம வெலாசிட்டின்னு தான் சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல கான்ஸ்டண்டான ஸ்பீடு தான் ஆனால் டேரக்ஷன் மட்டும்தான் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால இங்கே வந்து வெலாசிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகுது இந்த வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா இந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டியை நம்ம ஆக்சலரேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ திஸ் இஸ் அ ஆக்சலரேட்டட் மோஷன் இந்த யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் வந்து இட் இஸ் அன் ஆக்சலரேட்டட் மோஷன் ஏன் ஏன் ஆக்சலரேட்டட் மோஷன்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா அதோடய வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகுது ஏன் வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகுது சர்க்குலர் மோஷனில் கான்ஸ்டண்டான ஸ்பீடு தான் ஆனால் வெலாசிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகுது ட்யூ டு த சேஞ்ச் இன் டேரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் அட் எவ்ரி பாயிண்ட் ஸ்டோன் வந்து சர்க்குலர் பாத்தில் சுற்றுறத நம்ம யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன்னு சொன்னோம் இந்த யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷனுக்கு வேறு என்னெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் இருக்குது அப்படின்னா ரெவல்யூஷன் ஆஃப் அர்த் அரவுண்ட் த சன் சன்னை சுற்றி அர்த் வந்து ரிவால்வ் ஆகிறது அண்ட் அர்த்தை சுற்றி மூன் வந்து ரிவால்வ் ஆகிறது அண்ட் கிளாக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா செகண்ட் ஹேண்ட்ஸ் வந்து சுற்றுறது இதெல்லாமே வந்து யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷனுக்குரிய எக்ஸாம்பிள் இந்த யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷனில் நம்ம எப்படி ஸ்பீடை கால்குலேட் பண்ணுறது இப்போது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இந்த மாதிரி சர்க்குலர் பாத்தில் சுற்றுது அப்படின்னா சர்க்குலர் பாத்து அப்படிங்கிறது சர்க்கிள் தானே அப்போ இந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸ் வந்து ஆர் இப்போது ஆப்ஜெக்ட் வந்து இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி சுற்றிட்டு திரும்ப இதே பொசிஷனுக்கு வருது அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம டீன் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் இப்போது இதுக்கு நம்ம சர்க்குலர் பாத்தில் சுற்றுறதுக்கு ஸ்பீட் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா ஸ்பீடோட ஃபார்முலா என்னென்னா சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது சர்க்கிளோடைய சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பை டைம் டேக்கன் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் அ சர்க்கிளுக்கு ஃபார்முலா வந்து டூ பை ஆர் டைம் டேக்கன் வந்து டீன்னு எடுத்துக்கிறோம் அண்ட் ஸ்பீடுக்கு வந்து வீன் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ வி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் பை டி நெக்ஸ்ட்டு
இதில் சென்ட்ரிபிட்டல் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சென்டர் சீக்கிங் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு பாடி எப்போ நம்ம ஆக்சலரேட்டட் பாடின்னு சொல்லுவோம்னா இஃப் த வெலாசிட்டி ஆஃப் த பாடி வந்து சேஞ்ச் ஆகணும் எதர் இன் அ மேக்னிடியூட் ஆர் இன் அ டைரக்ஷன் அது வந்து ஒரு மேக்னிடியூட் அதோட வந்து வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கணும் ஸ்பீடுன்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கணும் அப்படி இல்லைனா அதோட டைரக்ஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கணும் ரெண்டில் ஏதாச்சும் ஒன்று சேஞ்ச் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா வெலாசிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அப்போது அந்த பாடி நம்ம ஆக்சலரேட்டட் பாடின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தா அந்த சர்க்குலர் பாத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டோனோட ஒரு மோஷன் யூனிஃபார்மான மோஷன் வந்து இட் இஸ் அன் ஆக்சலரேட்டட் மோஷன் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டண்ட்டான ஸ்பீடில் தான் அந்த ஸ்டோன் வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு சர்க்குலர் பாத்தில் ஆனால் கண்டினியூஸாக அதோட டைரக்ஷன் வந்து அட் எவ்ரி பாயிண்ட் சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு அப்போ இந்த கேஸில் வந்து ஆக்சலரேஷன் வந்து இருக்கு அதோட டைரக்ஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகிறதுனால அந்த ஆக்சலரேஷன் வந்து எப்படி ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அலாங் த ஸ்ட்ரிங் டைரக்டட் இன்வர்ட்ஸ் விச் மேக் த ஸ்டோன் டு மூவ் இன் அ சர்க்குலர் பாத் இதை நீங்கள் உங்கள் கை மூலிமா சுற்றும் போது ஃபீல் பண்ணி பார்க்கலாம் இதோட ஆக்சலரேஷன் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் தான் இருக்குது அண்ட் இதோட டைரக்ஷன் வந்து இன்வர்ட்ஸில் தான் ஆக்ட் ஆகுது சுற்றும் போது ஃபீல் பண்ணலாம் இன்வர்ட்ஸ் உள்ளே பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் ஸோ இப்படி வரும்போது இப்படி வரும்போது சரி இப்படி சுத்தம் போதே வந்து உள்ள இன்வர்ட்ஸாக இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் ஸோ ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஆக்டிங் அலாங் த ஸ்ட்ரிங் அண்ட் இட் இஸ் டைரக்டட் இன்வர்ட்ஸ் இந்த ஆக்சலரேஷனை தான் நம்ம வந்து சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் அதாவது சென்ட்ரிபிட்டல்னா சென்டர் சிக்கிங் இன்வர்ட்ஸில் வருது அந்த ஆக்சலரேஷன் பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரொட்டேட் பண்ணும் போது அண்ட் ஃபோர்ஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் அ சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் ஒரு ஃபோர்ஸ் இதில் வந்து ஆக்ட் ஆகுது ஃபோர்ஸ் கொடுத்து தானே நம்ம அதை வந்து இப்படி பண்ணுறோம் அந்த ஃபோர்ஸ்க்கு பேர் வந்து சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் சின்ஸ் த சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் இஸ் ரேடியலி டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் ஆஃப் சர்க்கிள் இந்த ஆக்சலரேஷன் வந்து சர்க்கிளுக்கு சென்டரில் டுவர்ட்ஸாக இருக்குதுன்றதுனால த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் மஸ்ட் ஆக்ட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ரேடியலி டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் இது சென்டரில் இருக்கிறதுனால இதுவும் வந்து சென்டரில் தான் இருக்குது மஸ்ட் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம சென்டிபிட்டல் ஆக்சலரேஷனுக்கும் சென்டிபிட்டல் ஃபோர்ஸுக்கும் உடைய ஃபார்முலா பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து சர்க்கிள் பாத்தில் சுற்றிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்டோடைய மாஸ் வந்து எம் இந்த சர்க்கிள் பாத்தோட ரேடியஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் அண்ட் இதோட வெலாசிட்டி வந்து வி அண்ட் சென்டிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் பை ஆர் அண்ட் இந்த சென்டிபிட்டல் ஃபோர்ஸோட ஃபார்முலா என்னென்னா நார்மலாக ஃபோர்ஸுக்கு வந்து எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்இன்னு போடுவோம் எம் அப்படிங்கிறது மாஸ் தானே அந்த எம் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு ஏக்கு நம்ம இந்த சென்டிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் வி ஸ்கொயர் பை ஆர்னு போடணும் ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் நெக்ஸ்ட் டூ என்னோ எனி ஃபோர்ஸ் லைக் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் எந்த ஃபோர்ஸாக இருந்தாலுமே சரி மே ஆக்ட் ஆஸ் அ சென்டிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் சென்டிபிட்டல் ஃபோர்ஸ்னா என்ன சென்டர் சீக்கிங் ஃபோர்ஸ் அதாவது அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு சர்க்குலர் பாத்தில் வந்து இட் இஸ் டேரக்டட் ரேடியலி டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் சென்டருக்கு டேரக்டடாக இன்வர்ட்ஸாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஏ நைன் ஹண்ட்ரட் கேஜி கார் ஒரு காரோட மாஸ் வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் கேஜி மூவிங் அட் டென் மீட்டர் பர் செகண்டு டேக்ஸ் அ டேர்ன் அரவுண்ட் அ சர்க்கிள் அப்போ கார் வந்து சர்க்கிளில் தான் வந்து மூவ் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா சர்க்கிளில் பார்த்துல மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் போது அதோட டைரக்ஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ இது வந்து வெலாசிட்டி டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படிங்கிறது இந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் டிட்டர்மைன் த ஆக்சலரேஷன் அண்ட் நெட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் அப்போன கார் அப்போ சர்க்கிள் அப்படின்னா அதோட ஆக்சலரேஷன் வந்து சென்ட்ரிபிடல் ஆக்சலரேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் இந்த ரெண்டுத்தையும் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ கிவன் வந்து எழுதிக்கலாம் மாஸ் வெலாசிட்டி ரேடியஸ் ஃபைண்ட் வந்து சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் அண்ட் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷனோட ஃபார்முலா என்னென்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் பை ஆர் விங்கிறது வெலாசிட்டி வி அது வந்து டென் ஸோ டென் ஸ்கொயர் பை ஆர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரேடியஸ் இந்த டென் ஸ்கொயர் வந்து டென் இன்டு டென் ஹண்ட்ரட்னு வரும் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஹண்ட்ரடில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து எத்தனை டைம்ஸ் போகணும்னா ஃபோர் டைம்ஸ் ஸோ ஏ இஸ் ஈக்கு
ஸோ எது எதுக்கு இந்தந்த யூனிட் அப்படின்னு கரெக்டாக பார்த்து வச்சு போடணும் இதோட இந்த வீடியோ முடியுது இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் அண்ட் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் பற்றி பார்த்துருக்கோம் ஐ ஹோப் திஸ் டாபிக் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் டு யூ இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் ஆஸ்மி இன் அ கமெண்ட் செக்ஷன் நான் என்னோடய சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி ஹெமிஸ்ட்ரின் எல்லா கான்செப்ட்டும் கவர் ஆகிற மாதிரி இது வரைக்கும் நான் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் செவன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட்டில் எல்லா டேமும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ஸ்டாண்டர்ட் நைன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டென்னோட ஃபஸ்ட் டேம் போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு வரேன் போடுற நிறைய வீடியோஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வரைக்கும் போஸ்ட் பண்ண வீடியோஸ் எல்லாமே என்னோடய சேனல் பிளே லிஸ்ட்டில் இருக்குது யூ கேன் கோ தேர் அண்ட் சீட் ஷேர் அமாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட் தேங்